Fala pessoal, continuando o nosso especial Caverna do Dragão, tinha faltado ele, que é um dos personagens mais carismáticos, o Eric. Vamos desenhar o Eric então de Caverna do Dragão. A gente começa fazendo um círculo para a cabeça, um risquinho ali embaixo, um pouco maior do que o tamanho do círculo, onde vai ficar o corpinho dele aqui. Eu vou fazer ele assim com a mãozinha aqui para o lado, outra mão na cintura, e num, num desses braços, numa dessas mãos, vou fazer o escudo dele em seguida. O detalhe aqui já da capa, né? Ali próximo onde seria o pescoço. Aqui em cima assim. Depois tem o detalhe do cinto aqui também. Ele usa tipo uma armadura, né? Então vamos fazer o peito já aqui assim um pouco mais arredondado. Um saiote. Assim com alguns risquinhos. Aqui nas pernas uma... O resto da armadura dele ali, né? Tem esses círculos aqui no joelho. Depois o um detalhezinho aqui no pé também. Lembrando que estilo kawaii não é... Obrigatório fazer dedos, tá bom? Daí você pode fazer o dedo se quiser ou não Dessa vez eu vou fazer Tá? Eu vou fazer o dedo aqui na mão Depois vamos fazer a outra mão aqui do outro lado Mas como eu falei, eu vou fazer o escudo, tá? Daí você escolhe se quer fazer o escudo assim na frente, né? Que é o ideal para ele se proteger Ou atrás Vou fazer o escudo assim Então a mão não vai aparecer Tem um... A cabeça de uma águia aqui, né? De um grifo, sei lá Escudo Prontinho o restante da capa lá na parte de trás, né, do personagem, do Eric. A gente já tem todos os outros personagens da Caverna do Dragão aqui, tá, gente? Só faltou o Eric. Já temos também o, o Vingador, que é o vilão. Temos o Mestre dos Magos, a Diana, o Bob, o Hank e a Sheila. Todo mundo. Ó, vou fazer o cabelo dele já aqui, meio arrepiadinho ali em cima, desse jeitinho. Os olhos em estilo kawaii. Aqueles risquinhos na parte de baixo Dois círculos dentro A sobrancelha assim Meio como se ele estivesse ali com medo E a boca assim também para dar essa sensação mais de medo Tá muito legal, tô gostando aqui do desenho Eu tô fazendo de azul para não confundir com o contorno Que nós vamos fazer agora de preto Tá bom? Então vamos lá Começar a contornar Você que tá usando o Ibis Paint Precisa abrir uma nova camada para fazer o contorno Tá bom? Ó, vamos fazer então já aqui o cabelo Uma dica que eu dou Além de curtir e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, é sempre contornar a cabeça do personagem primeiro, tá bom? Então vamos lá, contornando já aqui os olhos. Primeiro olhinho, segundo olho, parte interna ali do olho também, a sobrancelha. E finaliza já a cabeça aqui contornando a boca. Depois a gente começa a contornar os outros elementos Sempre contornando também aquilo que está em primeiro plano Aquilo que está à frente O escudo, por exemplo, está na frente do corpo dele Do braço dele Então a gente precisa contornar o escudo primeiro Aí, contornando aqui O cinto também está na frente, né? Então temos que contornar o cinto primeiro Só que eu não consigo terminar o cinto porque tem que usar a mão ali Então vamos fazer a mão primeiro só que para fazer a mão, preciso fazer a capa e por aí vai, a gente vai olhando assim O que, que a gente pode contornar primeiro, o que, que a gente contorna em segundo, por assim dizer, tá bom? Então, ó, contornei aqui o um bracinho para poder fazer a mão E daí sim eu posso contornar o resto ali do cinto dele Assim O saiote dele aqui Seisquinhos Aqui a joelheira, né? Da armadura que está na frente da perna, então preciso contornar isso primeiro. Temos o pé dele aqui também, um, pé, um formato um pouco diferente dessa vez, mas legal. As perninhas. E finalizamos contornando a capa. Aqui na capa vou dar uma ajeitada aqui. Pronto. Falta o um detalhezinho agora aqui da, da perna. Uns detalhezinhos a mais, uns risquinhos a mais aí a gente pode estar colocando. Aqui no cinto sim também. No saiote aqui. Nos braços também tem algumas marquinhas que a gente vai fazer. E depois a gente finaliza contornando este animal que ele tem aqui no escudo. Aí, quando você achar que tá tudo legal, a gente vai para a próxima etapa, que é apagar, para deixar só o contorno. E depois a gente já começa a colorir em seguida. Então vamos lá pintar o nosso desenho. Vou pintar já a pele do personagem aqui. Tem muita coisa aqui de amarelo. A gente já vai fazendo também esse amarelo bem clarinho. Aqui de cinza a armadura, né? De um azul bem escuro os detalhes dos braços e da perna. A capa de vermelho. Um vermelho bem meio desbotado, os olhos de preto e castanho. 
assim como o cabelo também é preto. Depois temos o escudo aqui com a preto na parte interna e meio laranja. Um amarelo bem forte ali. Gente, depois de pintar tudo, eu vou fazer o um efeito de luz e sombra, que é o que eu acho que nós deixa o nosso desenho ainda mais legal. Então, por exemplo, selecionei a parte da pele do personagem aqui e escureci um pouquinho a mais aqui uh, o tom né, do, do salmão e fiz um sombreado aqui para a direita. E depois peguei um pouco mais claro e fiz uma parte mais clara para a esquerda. E isso a gente vai fazer em todo o desenho. Então, selecionei o amarelo aqui, ó. Vou pegar um amarelo mais escuro e vou fazer algumas marquinhas de novo à direita para manter uma certa é, direção, né, de foco da luz que está vindo aqui no desenho, assim. E depois a gente pode fazer um pouco mais claro do lado oposto, tá bom? A gente pode fazer assim já de uma vez, do escuro e claro, ou fazer tudo que é escuro primeiro e depois só a parte clara se preferir. Vamos fazer agora aqui na capa também. Selecionei toda essa parte mais vermelha e mais claro E vou fazendo alguns risquinhos E agora vamos para a parte interna aqui da capa Vou pegar um pouco mais escuro Aí, olha que legal hum, Vamos ver agora aqui no detalhe das botas, né? Mesma coisa, um cinza um pouquinho mais escuro nos cantinhos Temos o escudo mais claro de um lado, mais escurinho do outro E o azul Mesma coisa, a gente vai fazer um pouco mais escuro Gente, é bem simples e vai ficar muito mais legal ainda o nosso desenho Fazendo esses efeitos de luz e de sombra, tá bom? A gente já vai entrando no último minuto aqui do vídeo A gente não esquece de curtir Compartilha esse vídeo à vontade Manda para quem você quiser lá pelo WhatsApp E comenta aí também qual outro personagem clássico dos desenhos animados Você quer que eu esteja desenhando aqui no canal Que logo mais estarei fazendo, tá bom? É... E é claro, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí também para não perder nenhum vídeo, tá bom? Vou fazer um pouquinho de branco aqui para finalizar, com os detalhes extras com o um branquinho, para dar um brilho extra a mais aqui ainda no nosso desenho, para deixar ainda mais legal, tá bom? Gente, valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!